നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ബാബു കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പടകര ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് വേൾഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ ഡേ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പേര് അത്രത്തോളം പലർക്കും പരിചയമുണ്ടാവില്ല സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിക്കാം അതിലൊന്ന് ന്യൂറോസിസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സൈക്കോസിസ് ആണ് ന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാണ് ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോബിയ ഇതുപോലുള്ള ചില ന്യൂറോസിസ് ചെറിയ ലഘു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മാനസിക രോഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്കോസിസ് എന്നാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം സൈക്കോസിസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു മനോരോഗം തന്നെയാണ് മനോരോഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരസുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലായിട്ട് സ്കിസോഫ്രീനിയ രോഗികളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സിമ്പിൾ സ്കിസോഫ്രീനിയ എവിഫ്രേനിക് സ്കിസോഫ്രീനിയ കാറ്ററ്റോണിക് സ്കിസോഫ്രീനിയ പാരനോയിഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ ഇതിൽ നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പാരനോയിഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഈ പാരനോയിഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് സൈക്കാട്രി രംഗം അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം രോഗം വന്നിരുന്ന ആളെ മനോരോഗികളെ എല്ലാം തന്നെ അടച്ചിട്ട് ആണ് ചികിത്സ കൊടുത്തിരുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു ചികിത്സ അന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇരുട്ട് മുറികളിൽ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും ഇരുട്ട് മുറികളിൽ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുട്ട് മുറികളിൽ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ പല ആളുകളെയും ചങ്ങലക്കിടുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അവർ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായൊരു ചികിത്സ മുമ്പ് മനോരോഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് സൈക്കോളജി സൈക്കാട്രി ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ഇ സി ടി പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ഇന്ന് നിലവിൽ വന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ രോഗം പോലെ തന്നെയാണ് മാനസിക രോഗവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഘടകമാണ് മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രോഗിയുടെ കുറ്റമല്ല മനോരോഗം ആർക്കും വരാം അങ്ങനെ ഒരാളെയും ഒരു ചെറിയ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനോരോഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ മനോരോഗത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല മനോരോഗങ്ങളും മാരകമായി മാറുകയും അക്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചിലർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തമായ ചികിത്സ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗം മാനസിക രോഗങ്ങളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും വേൾഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്ന് സ്കിസോഫ്രീനിയ ഡേ ആചരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നൂറിൽ ഒരാൾക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന നിലയിൽ 
സ്കിസോഫ്രീനിയ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകൾ ഒന്ന് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടും മറ്റൊന്ന് മന്ത്രവാദം ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ചികിത്സയിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം അനുഭവിച്ച് അവസാനം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളാണ് വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകൾ എന്നാൽ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ കുതിരവട്ടം മാനസിക രോഗ ആശുപത്രി പോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലും പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ തന്നെ കേസുകൾ കുറേയൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗമാണ് ഈ സ്കിസോഫ്രേനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി അനുഭവേദ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം സാധാരണ ആളുകളിൽ ഭയം കൊണ്ട് ഹലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാവാം മിഥ്യാദർശനം ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം വിഭ്രമം ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗിയിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഡെല്യൂഷനാണ് നമ്മളാരും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്മെല്ല് അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ടും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും അനുഭവേദ്യമാകും അതാണ് ചില ആളുകൾ എന്നോ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പലരും കൂടെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും എനിക്കെതിരാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളും ആ ചിന്തകൾ ചിത്രരൂപത്തിൽ അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു അനുഭവേദ്യമാവുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ വിഭ്രംശനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചാത്തൻ സേവയാണെന്നും അത് മറ്റ് ഭൂത പ്രേത പിശാചിക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഇത്തരം ആളുകളെ മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്തും അതുപോലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിവിടുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിച്ച് വലിയൊരളവ് വരെ അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് സൈക്കാട്രി രംഗത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി രംഗത്തുണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സ്കിസോഫ്രേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരു പച്ച മരുന്ന് അരച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതല്ല സ്കിസോഫ്രേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിട്ടതുകൊണ്ടോ ഉപവാസം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ യോഗ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രാസവ്യതിയാനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുവിൻ്റെ അളവിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തലച്ചോറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയത്ത് തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ എംബാലൻസ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് ചികിത്സ നിർബന്ധമാണ് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ സ്കിസോഫ്രേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളു സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന ഡെല്യൂഷൻ അത് പല ടൈപ്പാണ് 
ഒന്ന് നീ അധികം സംസാരിക്കരുത് നീ ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ട മാറി നിന്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ സ്കിസോഫ്രേനിയ ചെന്നെത്താറുണ്ട് അവരുടെ ചെവിയിൽ ആരോ വന്ന് ഇന്നയാളെ കൊല്ലണം കൊന്നേ മതിയാവും ഇപ്പം കൊല്ലണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പം തന്നെ കൊല്ലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഡെല്യൂഷൻ അതൊരു ഒരു പോസ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും നീ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കണം നീ ചാടണം നീ ചാടിയേ മതിയാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ചിലപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം സ്വയം കറ കഴുത്ത് അറുത്ത് മരിച്ചേക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അത് സത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് ഈ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നല്ല ചികിത്സയിലൂടെ അവരെ പരിചരിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗികൾ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ചികിത്സ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗികളായിട്ടുള്ള അധ്യാപകന്മാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗികളുണ്ട് സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗികളായിട്ട് ഉണ്ട് സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വിവാഹം കഴിക്കാം അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ശരിക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിസോഫ്രേനിയ ചികിത്സിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം തുടക്കത്തിലാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സ്കിസോഫ്രേനിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേടി കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അത് സ്കിസോഫ്രേനിയയിലേക്ക് മാറണം എന്നില്ല സാധാരണ ആളുകൾ പറയും പല ഭയം കൊണ്ടും പല ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിഷ വിഷാ വിഷാദ രോഗം വന്നാൽ ആ വിഷാദം കൊണ്ട് ആ സ്കിസോഫ്രേനിയായി മാറാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല വിഷാദമൊന്നും സ്കിസോഫ്രേനിയായി മാറണമെന്നില്ല സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗം ഒരു പരിധിവരെ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് അതായത് കുട്ടിക്ക് സ്കിസോഫ്രേനിയ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏഴ് ശതമാനമാണ് വെറും ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ സ്കിസോഫ്രേനിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗിയായ അച്ഛനും അമ്മയുമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗമാണെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എൺപത് ശതമാനം ഇല്ല ഈ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ സ്കിസോഫ്രേനിയ രോഗം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഡെല്യൂഷൻ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്വാഭാവികമായി നോർമലി ഒരാൾ പറയുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ വിദഗ്ധനായ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ കണ്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവർക്ക് തൊഴിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആരുമായും ഇടപഴകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല അത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ സമൂഹ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ഒരു രോഗിയായി തള്ളിക്കളയാതെ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിസോഫ്രേനിയെ മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്ന് കോഴിക്കോടും അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ലോകത്തെമ്പാടും സ്കിസോഫ്രേനിയ ഡേ ആചരിക്കുകയാണ് പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള വിശങ്കരന്മാർ ഇതിന് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് 
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമാണ് എന്നതാണ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ഒരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം